அன்புக்குரிய மாணவர்களே தற்போது நிலவுகின்ற கோவிட் ஆக்கிரமிப்பால் பாடசாலைகள் தனியார் கற்பிக்கும் நிறுவனங்கள் என்பன இயங்காத நிலையில் பல பெற்றோர்களினதும் மாணவர்களினதும் வேண்டுகோளு கிணங்க வீட்டில் இருந்தவாறே மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் எமது நிறுவனம் நீண்ட கால கற்பித்தல் அனுபவம் கொண்ட பிரபல முன்னணி ஆசிரியர்களை கொண்டு பரீட்சை வியூகம் எனும் தொலைக்காட்சி கற்கை நிறையை உயர்தர மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிறது வழிகாட்டல் வகுப்புகள் நிகழ்த்தப்படுகிறது இக்கற்கை நெறியானது இரண்டாயிரத்தி இருபது உயர்தர மாணவர்களுக்கானதாக காணப்படினும் ஆரம்ப பகுதிகளில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மாணவர்களும் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் பாடநெறி ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது கல்வி டிவியினோடாக இணைந்திருக்கிற மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு நாங்கள் அப்போ ரெண்டாவது கிளாஸ் தாக்க இயக்கவியருடைய ரெண்டாவது கிளாஸ் போன கிளாஸ் என்ன பார்த்துருக்க வேண்டாம் தாக்க வீதம் வேண்டா என்ன தாக்க வீதம் என்று அழகு நேரத்தில் தாக்கின செறிவில் ஏற்படுற குறைவு அல்லது விளைவினுடைய செறிவில் ஏற்படுற அதிகரிப்பு தாக்க வீதம் தாக்க வீதத்துடைய அழகு மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் இதன் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் ஒரு தாக்கிகள் சார்பான வெவ்வேறு தாக்கிகள் சார்பான தாக்க வீதங்களை வந்து ஒரே கோவை படுத்தினாங்க அவை நம்ம மூல் குலகங்களால் பிரித்த வேண்டா எங்களுக்கு அப்போ எல்லாமே சமப்படும் அதாவது எல்லா எல் அனைத்து தாக்கி விளைவுகள் சார்பான தாக்க வீதங்களும் சமனாக வந்தது அதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்த நாங்கடா தாக்க வீதம் அதாவது ரசாயன தாக்கங்கள் என்ற விஷயத்தை பார்த்து நாங்கள் ரசாயன தாக்கங்கள் முதன்மை தாக்கம் பலவடி தாக்கம் பிரச்சனைகளும் அதனால் ஒரு தாக்கம் நடக்கணும் வேண்டா என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் அதில் பாருங்கப்போ அந்த தாக்கம் நடக்கணும் வேண்டா மோதுகை நடக்கணும் தாக்கி மூலக்குறளுக்கிடையில் மோதுகை நடக்கணும் ஏவசக்தி அல்ல அதை விட சக்தி அதை விட கூடிய சக்தியை கொண்டிருக்கணும் தகுந்த சார்பு திசையில் வந்து அந்த மோதுகை நடக்கணும் ரைட் ஓகே இன்றைய நாங்கள் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் பார்த்தோம் அப்போ ஏவட் சக்தி பார்த்தோம் ஏவட் சக்திக்கு பிறகு ஏவட்பட்ட இடையில் சிக்கல் இல்லையா அப்போ ரைட் அப்போ இந்த ஏவட்பட்ட இடையில் சிக்கல் அல்லது மாறு நிலை என்ற விஷயம் வந்து பார்த்தோம் இந்த பிணைப்பு உருவாகிறதுக்கும் உடைகிறதுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த நிலையத்தான் சொல்லுவோம் அப்போ நாங்கள் ஏவட்பட்ட இடையில் சிக்கல் அல்லது மாறு நிலை அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுறோம் ரைட் அப்போ நாங்கள் அதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இதில் பாருங்க நான் ஏற்கனவே போனெல்லாம் சொல்லி எடுக்கிறேன்டா அப்போ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லிட்டு வரணும் அப்போ அப்போ இதில் மாறு நிலை அல்லது ஏவட்பட்ட இடையில் சிக்கலுங்கிற என்னென்னா இதில் பாருங்க ரசா என் டபுள் போண்டோ என்னோ வந்து எனக்கு சிஎல் டூவோடு சேர்ந்து என்னோ சிஎலும் சிஎலும் வருது அப்போ சிஎல் டூ இந்த சிஎல் போன் வந்து உடைய போகுது இல்லையா அதை புள்ளியால் காட்டிக்கொள்ளுவோம் அண்ட் என்னோவுக்கும் இந்த சிஎல் அந்த நைட்ரஜனும் குளோரினுக்கும் இடையில் ஒரு புனைப்பு உருவாகுது ஒரு புனைப்பு உருவாகுது அதை நான் புள்ளியால் காட்டிட்டேன் அப்போ இதைத்தான் நான் சொல்லுவோம்டா மாறு நிலை அல்லது ஏவட்பட்ட இடைநிலை சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் இது கீழே நாங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இந்த என்னோவுக்கு மோசோன் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம்டா ரைட் ஓகே அப்போ இந்த ஏவட்பட்ட இடைநிலை சிக்கல் தொடர்பான இந்த தாக்கங்கள் பார்த்து நாங்கள் போன கிளாஸ் ரெண்டுமே பார்த்தாச்சு ஓகே இப்போ அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டி இருக்குது கிராஃபோட காட்டி இருக்கு பாருங்க இதில் முதலாவது ரியாக்ஷன் வந்து என்னோவுக்கும் ஓசோனுக்கும் முடியான தாக்கம் என்னோவும் ஓசோனும் தாக்கி என்னோ டூவும் அங்கால எனக்கு ஒரு அணுநிலை ஒக்சிசன் என்னோ டூவும் ஒக்சினும் வருது என்னோவும் ஓசோனும் தாக்கி என்னோ டூவும் ஒக்சினும் வருது இது ஒரு புறவப்ப தாக்கம்னு சொன்னபடியா தாக்கிய விட விளைவுனுடைய சக்தி குறைவாக இருக்குது இந்த கிராஃபில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்களா சார் இந்த கிராஃபில் பார்த்துக்கொள்ளுங்க இங்கே பாருங்களா தாக்கிய மூலக்கூறுகள் இந்த இடத்துல இருக்குது இல்லையா விளைவு இங்கே இருக்குது தாக்கிய விட விளைவுடைய சக்தி குறைவாக இருக்குது இது ஒரு புறவப்ப தாக்கம் டெல்டா ஏஜ் லெஸ் தேன் நோட் டெல்டா ஏஜ் டெல்டா ஏஜ் லெஸ் தேன் நோட் இல்லையா டெல்டா ஏஜ் வந்து லெஸ் தேன் நோட் ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தாக்கிய விட விளைவுடைய சக்தி குறைவாக இருக்கும் இதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏவட்பட்ட இடையில சிக்கல் ஏஐசி அந்த பேருங்கடா அந்த இடத்துல அந்த பிணைப்பு உடைகிறதுக்கும் உருவாகிறதுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த நிலையை காட்டி இருக்கிறார்கள் உடைக்கப்பட்டு <laughs> என்னோ சிஎல் உடைக்கப்பட்டு என்னோவும் சிஎல் டூ உருவாகுது ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல இது ஒரு அகவப்பு தாக்கம் என்றபடியா தாக்கி மூலக்குற பாருங்க தாக்கிய விட விளைவுடைய சக்தி கூடவா இருக்குது இல்லையா அப்போ இந்த தாக்கம் எப்படி நடக்கண்டா அப்போ 
ஒரு உயர்ந்த சக்தி பணியிலே கூடாக இந்த இடம் தான் இடம் அங்கே ஏஐசி சொல்லுவோம் ஏவட்பட்ட இடையிலே சிக்கல் ஏஐசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏவட்பட்ட இடையிலே சிக்கல் இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்படின்னா சக்தி ஏவட்பட்ட இடையிலே சிக்கலுடைய சக்திக்கும் ஏவட் சக்திக்கு முறையான சக்தி வேறுபாடு இஏ இவர் அனுப்பு ஏவட் சக்தி டெல்டா ஏஜ்ன்றது இந்த இடம் இதான் அங்கே டெல்டா ஏஜ் அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த ஏவட்பட்ட இடைநிலை சிக்கலை நாங்க எப்படி என்ன காட்டியிருக்கோம் சரி அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் ரைட் ஓகே பிள்ளைகள் இந்த அடுத்த கிராஃப் வந்து இது என்ன ரியாக்ஷன் இருந்தா சிஹெச்டி பிஆருக்கும் சிஹெச்டி பிஆருக்கும் ஓஹெச் மைனஸுக்குமான தாக்கம் சிஹெச்டி பிஆருக்கும் ஓஹெச் மைனஸுக்குமான தாக்கம் இதை ஓகேனிக்கில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க கருநாட்ட பிரதியிட்டு தாக்கம் ரைட் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச்டி ரைட் ஆப் சிஹெச்டி பிஆருக்கும் ஓஹெச் மைனஸுக்குமான தாக்கம் உடைக்கப்பட்டு <laughs> இந்த பிஆர் பிடிமை உடைக்கப்பட்டு எங்களுக்கு என்ன உருவாகுதுன்னா ஓஹெச் மைனஸுக்கும் அந்த தாக்கம் உருவாகுது இல்லையா இப்போ ஓஹெச் மைனஸுக்கும் அந்த காமனுக்கு முடியான பணிப்பு இந்த பிஆர் பிணைப்பு உடைக்கப்பட்டு ஓஹெச் மைனஸோட பணிப்பு உருவாகுது அதான் எங்களுக்கு ஏவட்பட்ட இடையில சிக்கல் தாக்கியிலேருந்து விளைய வருது சரியா அப்போ ரைட் ரைட் அப்போ அடுத்த விஷயம் வந்து அங்கால ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க என்னப்போ இதில் ஓசோனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து ரெண்டு ஆக்சிஜன் என்னும் தாக்கத்தின் முன்னோக்கிய ஏவட் சக்தி வந்து பத்தொன்பது கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் பத்தொன்பது கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் ஓகே ரைட் ஏவ சக்தி பத்தொன்பது கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் டெல்டா ஏஜ் வந்து தந்திருக்கலாம்னாக்க மைனஸ் முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு முன்னோக்கிய தாக்கத்துக்கான ஏவ சக்தி மைனஸ் சாரி முன்னோக்கிய ஏவ சக்தி வந்து பத்தொன்பது கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் இப்போ பாருங்கள் பிள்ளையர் அந்த கிராஃப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது அதில் வந்து அவன் சொல்லியிருக்கலான் அது வந்து பத்தொன்பது கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் முன்னோக்கிய தாக்கத்துக்கான ஏவ சக்தின்னு சொல்லியிருக்கலான் இல்லையா ரைட் அவன் வந்து அங்கால சொல்றான் முன்னோக்கி ஏவ சக்தி பத்தொன்பது கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் மற்றும் டெல்டா ஏஜ் வந்து மைனஸ் முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டெல்டா ஏஜ்ன்றது தாக்கிக்கும் விளைவுக்கு முடியான சக்தி வேறுபாடு இல்லையா இதான் அப்போ எங்களோட டெல்டா ஏஜ் சாரி அப்ப டெல்டா ஏஜ் வந்து எதுண்டா இது இந்த இடம் தான் எங்களுக்கு என்ன டெல்டா ஏஜ் பாருங்க தாக்கிக்கும் விளைவுக்கு முடியான சக்தி வேறுபாடு அதை முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு முன்னோக்கிய தாக்கத்துக்கான ஏவ சக்தி எவ்வளவு இங்கே இதான் முன்னோக்கிய தாக்கத்துக்கான சக்தி நாங்கள் ஒரு கிராஃப் கீறி காட்டினாங்க இல்லையா இது முன்னோக்கிய தாக்கத்துக்கான ஏவ சக்தி அவன் கேட்கலான் எவ்வளவு பின்னோக்கிய தாக்கத்துக்கான ஏவ சக்தி பின்னோக்கிய தாக்கம் என்ன விளைவு தாக்கியாக மாற்றப்படணும் விளைவு தாக்கியாக மாற்றப்படுறதுக்கு தேவையான ஆக குறைந்த சக்தி எவ்வளவு தாண்டா அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணுமண்டா அவர் ரெண்டு பேரையும் அதாவது பத்தொன்பதையும் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டையும் கூட்டினா உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரியா இப்போ பின்னோக்கிய தாக்கத்துக்கான ஏவ சக்தி உங்களுக்கு காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ரைட் அப்ப முன்னோக்கி தாக்க ஏவ சக்தி பின்னோக்கி தாக்க ஏவ சக்தி இதில் வந்து சமநிலை தாக்கங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த விஷயத்தை நீ பார்க்கணும் ரைட் அப்ப ஒரு அகவேப்ப தாக்கம் என்றா முன்னோக்கிய முத்தாக்கத்துக்கான ஏவ சக்தியை காட்டிலும் பித்தாக்கத்துக்கான ஏவ சக்தி என்ன செய்யும்னா குறைவா இருக்கும் குறைவ தாக்கத்துக்கு மாறி இருக்கும் அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா சரி ரைட் நாங்க அங்கால அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் இதுல பாருங்க நோட்ல ஒரு விஷயம் போட்டிருக்கிறேன் ஒரு தாக்கம் பல படிகளில் நடக்கும் வேண்டாம் ஒரு தாக்கம் வந்து பல படிகளில் நடக்குதுண்டா அதில் ஏவ சக்தி கூடிய படி தான் மெதுவான படி ஏவ சக்தி கூடின படி மெதுவான படி சரியா அதுதான் தாக்க வீதத்தை தீர்மானிக்கிற படி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட படிகள் நடக்குது அந்த அதாவது பல படி தாக்கத்தில் வந்து மெதுவான படி தான் எங்களோட ஆர்டிஎஸ்ன்னு சொல்லணும் தாக்க வீதத்தை தீர்மானிக்கின்ற படி அப்போ தாக்க வீதத்தை தீர்மானிக்கின்ற படி என்றால் இங்க பாருங்கடா ஏவ சக்தி கூடின படி தான் மெதுவான இருக்கும் ரெண்டு தாக்கம் அதாவது ரெண்டு படி நடக்கிற தாக்கத்தில் எந்த படிக்கு ஏவ சக்தி கூடவோ அந்த படி மெதுவா நடக்கும் சரியா ரைட் ஓகே இதுல பாருங்க ஒரு கிராஃப் ஒன்று காட்டி இருக்குது சக்திக்கும் தாக்க பாதைக்குமான கிராஃப் சக்திக்கும் தாக்க பாதைக்கும் ஆன கிராஃப் ஓகே பாருங்க அதை வடிவா 
right ipa pa parangu rasa idhula vande idhu vande keela solli irukku ithaga moondu padigala nadakkudhu adhe moondu padigala nadakkudhu solikkaran moondu padi adhavad rendu padigala nadantha oru idainilayum rendu evatpatta idainilichikalum varu right idhe moondu padigala nadakkudhu varunga appo moondu padigala then enna perichu nenda appo rendu idainilayum மூன்று ஏவற்பட்ட இடையில சிக்கலும் பெறும் அதுக்கு எதனுடைய ஏவ சக்தி கூடவா இருக்குதோ ஏவற்பட்ட இடையில சக்தி எந்த ஏவற்பட்ட இடையில சிக்கலுடைய சக்தி கூடவா இருக்குதோ அவருக்கும் அவருக்கும் தாக்கிக்கும் இடையான அந்த சக்தி வேறுபாடு தான் நஞ்சு வேற இந்த இடம் இதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் என்ன அப்போ ஏவ சக்தி ரைட் ஓகே அதாவது தாக்கத்தினுடைய ஏவ சக்தி இது மூன்று படி இருக்குது இதுல எந்த படி வந்து தாக்க வீதத்தை தீர்மானிக்கும் படி என்று பார்த்தோம் என்ன அப்போ இதனுடைய ஏவசக்தி கூட என்ன பாருங்கோ இங்க பாருங்கடா அப்ப ராசா இதுல பாருங்கோ இந்த ஏவ சக்தியா இதா இதா கூடவனு பாத்தீங்கடா ரெண்டாவது படியினுடைய ஏவ சக்தி கூடவா இருக்குது நான் இந்த ரெட்டால போட்ட வந்து ஏவ சக்தி இல்லையா இது இந்த புளுவால போட்ட வந்த விஷயம் வந்தப்போ அது எங்களோட தாக்கத்தினுடைய ஏவ சக்தி முழு தாக்கத்தினுடைய ஏவ சக்தி சரியா ரைட் அப்ப நீங்க பாருங்க இதுல ரெண்டாவது படியினுடைய ஏவ சக்தி உயர்வா இருக்குது ஆகவே தாக்க வீதத்தை தீர்மானிக்கிற படி அதான் இருக்கு ஓகே சரி அதெல்லாம் கீழே சொல்லிக்கடா ஆனால் இப்ப வேற இத்தாக்க மூன்று படிகளின் நிகழ்கின்ற போதும் இரண்டாம் படியே ஏவ சக்தி கூடிய படியாகும் ஆனால் வேறு வேறான தாக்கங்களை ஒப்பிட்டு ஏவ சக்தி கூடிய தாக்கம் மெதுவான தாக்கம் என கூற முடியாது யோசிச்சு பாருங்க இப்ப ஏவ சக்தின்ற ஒரு தடை ஏவ சக்தி கூடின தாக்கங்களை கூட நாங்க என்ன செய்யலாம் நடக்க வைக்கலாம் ஏனென்றால் தாக்க வீதத்தை பாதிக்கிற காரணிகள் வந்து வெப்பநிலை அமுக்கம் செறிவு ஊக்கி பௌதிக நிலை இப்படி கனவே இருக்கணும் ஏவ சக்தி கூடவா இருந்தா கூட நாங்க தாக்க ஏவ சக்தி கூடவா இருந்துச்சுன்னா வீட்டு தாக்க வீதம் குறைவா இருக்கும் அப்படி இருக்கிறார்கள கூட நாங்க என்ன செய்யலாம் என்றாப்பு தாக்க வீதத்தை அவருடைய தாக்க வீதத்தை உயர்வரையே செய்யலாம் வெப்பநிலையை கூடலாம் செறிவை கூடலாம் பௌதிக நிலைமைகளை மாற்றலாம் அமுக்கத்தை கூடலாம் இப்படி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்போ ஏவ சக்தி கூடிய தாக்கங்களை கூட நாங்கள் என்ன செய்யலாம் விரைவுபடுத்தலாம் ஓகே அந்த விஷயம் சொல்லியிருக்கடா ஆனால் வேறு வேறு தாக்கங்களை ஒப்பிட்டு ஏவ சக்தி கூடிய தாக்கம் மெதுவான தாக்கம் என கூற முடியாது ஒரு பலபடி தாக்கத்தில் ஒரு பலபடி தாக்கம் உதாரணம் போகிற பிறப்பு இப்போ இப்போ ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் நான் நல்லா சொல்லியிருப்பேன் சரி இதில் ரெண்டு படியாக நடக்கணும் வைப்போம் இந்த தாக்கம் ஏயும் பியும் சேர்ந்து எக்ஸ் வருது அதுக்கு பிறகு அந்த எக்ஸும் பியும் சேர்ந்து எனக்கு சி வருது இப்ப ரெண்டு படியில் இருக்கிற தாக்கம் இந்த ரெண்டு படியில ரெண்டு படியில இந்த முதலாவது படி எனக்கு சிலோன் சுரன்மே சிலோ ரை இது சிலோண்டா விளையங்கோல் அவருடைய ஏவ சக்தி எங்களுக்கு உயர்வா இருக்கு அந்த படி தான் எங்களோட தாக்க வீதத்தை தீர்மானிக்கின்ற படி அதாவது ஆடியஸ் ஆக இருக்கும் ஆனா இதே நான் இந்த இடத்துல ஒன்று சிலோ ஒன்று ஃபாஸ்ட் சிலோண்டா வேண்டாம் ஃபாஸ்ட் இல்லையா இதை நான் கம்பையாக பண்ணிக்க ஓகேயா இருக்குது ஏன்னா ஒரே தாக்கத்தில் கம்பையாக பண்ணுறேன் ஒரு ஒரே தாக்கத்தில் ஒப்பிடுது ஆனால் இதே வேறு ரெண்டு தாக்கங்களை நாங்கள் ஒப்பிட போனோம்னா சிலமாக தான் இருக்கலாம் ஏவ சக்தி கூடினாலும் அவரை நாங்கள் விரைவாக நடத்த வைக்கலாம் எப்படி வெப்பநிலையை கூடலாம் சிறுவை மாற்றலாம் அப்படி கணக்கு ரெண்டு நாங்கள் அங்கெல்லாம் போகலாம்டா ஏவ சக்தி தொடர்பான கேள்விகளை நாங்கள் அடுத்து தான் பார்ப்போம் நாங்கள் ஒரு செக்ஷனால் செய்கிறோம் நம்ம தாக்க ஏகவியில் வந்து ஒவ்வொரு செக்ஷன் முடிய 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 அது அதில் இருக்குது நாங்கள் பாசிட்டிவ் கேள்வியை செஞ்சு பண்ணுவோம்டா உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ தென் நீ இதையும் வந்து என்ன செய்யலாம் நோட்டி நோட் பண்ணி கொள்ளலாம் சரியா ரைட் ஓகே ரைட் கேள்வி போகலாம் பாப் ஏவ சக்தி தொடர்பான வினாக்கள் பா பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் ரைட் இப்ப பாருங்க இதுல ஒரு தாக்கம் தந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு இருபத்தஞ்சாவது கேள்வியை பார்க்கலாம் இதுல ஒரு தாக்கம் தந்திருக்கு தாக்கம் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் பிகம் செட் ஓகே இக்குரிய சக்தி வேறைப்படம் கீழே காணப்படுகின்றது இத்தாக்கத்தின் வீதம் சேர்ந்திருப்பது அதாவது இந்த தாக்கத்தினுடைய வீதம் எதில் சேர்ந்திருக்குமென்று கேட்குறாண்டா உனக்கு தெரியும் ஒரு தாக்க வீதம் ஏவ சக்தியில் தங்கியிருக்கு ஏவ சக்தி கூட வாய்ந்துச்சுன்னா பொதுவாக என்ன செய்ய அடை ஏவ சக்தின்ற ஒரு தடை அந்த ஏவ சக்தி கூட வாயிருக்கீங்க எனக்கு தாக்க வீதம் குறைவாக இருக்கும் பாவம் 
ஈ தாக்கத்து மீதன் சேர்ந்திருப்பது என்னன்னு கேட்டோம்னா ஏவச்சக்தி இங்க ஏவச்சக்தி என்பது என்னன்னா இதுல ஏவச்சக்தி ஒரு ஒரு ஒருபடி தாக்கம் இல்லையா ஒருபடி தாக்கம் சமநிலை தாக்கம் கூட இல்லை டெல்டா ஈவன் என்றது தான்டா அதை தாக்கிக்கும் விளைவுக்கு முடியான சக்தி வித்தியாசம் இதுதான் எங்கட ஏவச்சக்தியா இருக்கும் இப்போ யோசிக்கா டெல்டா இ டூ பித்தாக்க அதில்ல இது ஒரு சமநிலை தாக்கமா இல்லையே அவ முத்தாக்க ஏவச்சக்தி பித்தாக்க ஏவச்சக்தி அந்த கதைக்கு இடம் இல்லை சரியா அப்ப டெல்ட் இத்தாக்கம் இத்தாக்கத்தினுடைய வீதம் சேர்ந்திருப்பது டெல்டா இ ஒன்னை மாத்திரம் என்றது சரியா இருக்கு அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் அவன் என்ன சொல்றான்டா ரெண்டாவது கேள்வி அடிப்படை படிகள் பலவற்றை கொண்ட தாக்கம் ஒன்றில் மிகவும் கூடிய ஏவசக்தியை கொண்ட படி மிகவும் மெதுவான படியாகும் அடிப்படை படிகள் பலவற்றை கொண்ட தாக்கம் ஒன்றில் மிகவும் கூடிய ஏவசக்தியை கொண்ட ஒரு தாக்கம் ஒன்றில் அவன் கதைக்கிறான் இல்லையா ரைட் தென் அந்த மிகவும் கூடிய ஏவசக்தி ஒரு பலவடி தாக்கத்தில் அடிப்படை படிகள் பலவற்றை கொண்ட அதாவது முதன்மை தாக்கப்பு அடிப்படை படிகள் பலவற்றை கொண்ட ஒரு பலவடி தாக்கத்தில் அவன் சொல்லலாம் வந்து மிகவும் கூடிய ஏவசக்தி உடையது ஏவசக்தி கூடினபடி மெதுவாக இருக்கும் ஒரு பலவடி தாக்கத்தில் அதை நாங்கள் சதிச்சு கொள்ளலாம் மிகவும் கூடிய ஏவசக்தி கொண்ட படி மிகவும் மெதுவான படியாகும் என்றது நாங்கள் சொல்லுறோம் சா சரி ரைட் ஓகே வேறுபட்ட ஏவசக்திகளை கொண்ட தாக்கங்கள் ஒரே தாக்க வீதத்தை கொண்டிருக்க முடியாது இது என்ன பிரச்சனா நாங்கள் ஏவசக்தி வேறையா இருந்துச்சுன்னா தாக்க வீதங்கள் சமனா இருக்காது சொல்றேன் இந்த பிரச்சனை பிள்ளையடா இந்த கூட்டு வந்து பிள்ளை ஏனென்றா இப்ப ஏவசக்தி வேறா வேறையா இருந்தா கூட நாங்க என்ன செய்யலாம் வெப்பநிலை அமைக்க சிறு இப்படி அவைகளை மாற்றி என்ன செய்யலாம் ரெண்டு தாக்க வீதங்களையும் உண்டாக்கலாம் சரி சரியா ரைட் அப்ப வேறுபட்ட ஏவசக்தியில கொண்ட தாக்கங்கள் ஒரே தாக்க வீதத்தை கொண்டிருக்க முடியாது என்றது தவறு அப்ப இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் முதலாவது கூட்டு சரி ரெண்டாவது பிள்ளை மூன்றாவது ஆன்சர் ஆன்சர் த்ரீ ரைட் ஓகே அடுத்த கேள்விக்கு நாங்க போகலாம் ரைட் இப்ப பாருங்க இந்த கேள்வி ஒண்ணு கேட்டிருக்காங்க இதுல ஒரு கூட்டு கேள்வி கூட்டு கேள்வி கூட்டு ஒன்று கூட்டு ஒன்று பலபடிகளை உடைய தாக்கத்தின் பல படிகளை உடைய பல படிகளை உடைய தாக்கத்தின் தாக்க வீதம் ஆக குறைந்த ஏவசக்தி உடைய படியின் மூலம் துணியப்படுகின்றது அது படியின் மூலம் துணியப்படுகின்றது என்ன சொல்றீங்களா தாக்க வீதம் ஆக குறைந்த ஏவசக்தியா இல்ல மெதுவான படி மெதுவான படி என்றது ஆக கூடின ஏவசக்தியாக இருக்கும் அப்ப ஆக குறைந்த ஏவசக்தி என்ற விஷயம் வந்து பிள்ள சரியா இது பிள்ள தரப்படுவது வெப்பநிலையில் குறைந்த ஏவசக்தி உடைய தாக்க வீதம் எப்போதும் உயர்ந்த ஏவசக்தி உடைய இன்னொரு தாக்கத்திலும் வேகமானது இது வேறொரு ரெண்டு தாக்கங்களை கம்பை அவன் நிக பிழைக்கும் பிள பிள ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு கேள்விக்கு ஐந்தாவது ஆன்சர் ஓகே அடுத்த கேள்விக்கு வா தாக்கம் ஒன்றின் ஏவசக்தி தொடர்பான பின்பெறும் கூட்டுகளில் எது எழுது அவை தவறானது அல்லது தவறானவை ஏவசக்தி படி கேட்கிறான புற வெப்ப செயன்முறை ஒன்றில் பின்முக தாக்கத்தின் ஏவசக்தியை விட முன்முக தாக்கத்தின் ஏவசக்தி குறைவானது ஒரு புற வெப்ப செயன்முறை யோசிச்சு பாருங்களா ஒரு ஏயில இருந்து பி வர தாக்கம் சரியா ஏல இருந்து பி வர தாக்கம் இது டெல்டா ஏஜ் வந்து லெஸ் தேன் நோட் ஒரு புற வெப்ப தாக்கம் டெல்டா ஏஜ் லெஸ் தேன் நோட்டா ரெண்டு பேரும் போது உங்களுக்கு தாக்கிய விட விளைவுடைய சக்தி வந்து குறைவா இருக்கும் தென் தாக்கிக்கும் சாரி இது என்ன போது சக்திக்கும் சக்திக்கும் தாக்க பாதைக்குமான கிராஃப் இது தாக்க பாதைக்குமான கிராஃப் ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல அவன் என்ன சொல்றான் அப்போ ஒரு புற வெப்ப செய்முறையில பின்முக தாக்கத்து நேவச சக்தி பின்முக தாக்கத்தினுடைய ஏவசக்தி என்ற என்னென்னா இதான் நாங்கள் பின்முக தாக்கத்தினுடைய ஏவசக்தி முன்முக தாக்கத்தினுடைய ஏவசக்தி இது எது கூடவா இருக்குது பாருங்க முன்முக தாக்கத்தினுடைய ஏவசக்தியை காட்டிலும் பின்முக தாக்கத்தினுடைய ஏவசக்தி கூடவா இருக்குது இதுல என்ன சொல்றான் புறவேப்பு செய்ய முறை வந்து பின்முக தாக்கத்தின் ஏவசக்தி விட முன்முக தாக்கத்தின் ஏவசக்தி குறைவானது சரிதானா அதாவது அவன் சொல்ற விஷயம் என்னன்னா பின்முக தாக்கத்துக்கான ஏவசக்தி தான் கூட அவன் சொல்றான் தென் சரியாது ஓகே அப்ப இந்த கூட்டு சரி முதலாவது ஸ்டேட்மெண்ட் சரி ரெண்டாவது விரைவாக நடைபெறும் தாக்கத்தின் ஏவசக்தியிலும் பார்க்க மெதுவாக நடைபெறும் தாக்கத்தின் ஏவசக்தி குறைவாகும் ரெண்டு வேற வேற தாக்கங்களை நாங்கள் கம்பையா பண்ணிக்க பிழைக்குமடா வேற வேற தாக்கங்களை கம்பையா பண்ணிக்க பிழைக்கும் தென் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்னண்டா தவறானது ரைட் தரப்பட்டு தாக்க பாதையின் ஏவசக்தியில் ஊக்கி பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது தாக்க பாதையின் ஏவசக்தியில் ஊக்கி பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது 
இது பழைய சிலபஸ் காரங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது பழைய சிலபஸில் சொல்லுவாங்க அப்போ ஊக்கி நாங்கள் இனிதான் படிப்போம் ஊக்கி தாக்க வீதத்தை குறைக்கும் சாரி ஊக்கி ஏவட் சாரி ஊக்கி ஏவட் சக்தியை குறைக்கும் ஊக்கி ஏவட் சக்தியை குறைக்கும் சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த சிலபஸ் படி சொல்றாங்கடா புது சிலபஸ் படி நைன் சிலபஸ் படி சொல்றாங்கடா ஊக்கி வந்து தாக்க பாதையை மாற்றும் ஏவட் சக்தியை குறைக்காது என்ன விஷயம் சொல்கிறாங்க சரியா சரி அப்போ இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க இப்போ திரைப்பட தாக்கப்பாதையின் ஏவட் சக்தியில் ஊக்கி பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்றது தவறு சரியா தாக்குகளின் தொடக்க செறிவு அதிகமெனின் ஏவட் சக்தி குறைவாகும் ஏவட் சக்திக்கும் தாக்கியுடைய செறிவுகளுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை தவறு ரைட் தென் ஆன்சர் வந்து ஏ மட்டும் இல்லையா இது நோமலா தாக்கம் ஒன்றி நேவச் சக்தி தொடர்பான பின்வரும் குறிப்பு இது தவறானது விரிவாக நடைபெறும் தாக்கத்தை நேவச் சக்தியிலும் பார்க்க மெதுவாக நடைபெறும் தாக்கத்தை நேவச் சக்தி குறைவாகும் அது உண்மைக்கும் வேற வேற தாக்கம் ஒன்று யோசிச்சு குழம்பாதடா சரி அப்ப இந்த கேள்விக்கு வந்து ஏ மட்டும் சரியடா அஞ்சாவது நீ இப்ப தாக்கம் ஒன்றினு யோசிச்சு போட்டு பி கூட்டுக்கு நீ குழம்ப வேண்டிய அவசியம் இருக்காது சரியா இது விரைவாக நடைபெறும் தாக்கத்தை நேவச் சக்தியிலும் பார்க்க மெதுவாக நடைபெறும் தாக்கத்தினுடைய ஏவச் சக்தி குறைவாகும் அது என்னென்னா வேறு வேறு தாக்கங்கள் நான் கம்மியாக பண்ணிக்க வெப்பநிலை அமைக்கும் செறிவால் வந்து பாதிக்கப்படும் ஓகே அடுத்த விஷயம் வந்து ஈயப்பேர பிறப்பு செய்ய முறை ஒன்றின் பின்முக தாக்குது நேவச் சக்தியை விட முன்முக தாக்குது நேவச் சக்தி குறைவாகும் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முன்முக தாக்கத்தை விட பின்முக தாக்குதோட ஏவச் சக்தி தான் கூடவே இருக்கும் தென் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சரி ஓகே அடுத்த கேள்விக்கு நாங்கள் போகலாம் ரைட் என்ன <laughs> தாக்க <laughs> பியுடைய செறிவு மாறாமல் இருக்க இந்த தாக்க வீதம் ஏயின் செறிவினுடைய எத்தனையாவது அடுக்குக்கு நேர் வீத சமனாக இருக்குதோ அதான் நான் வெட்ட வரிசைன்னு சொல்லுவோம்டா ரைட் இப்போ ஏயினுடைய ஏ சார்பான தாக்க வரிசை எத்தனை என்றா ஒன்று பி சார்பான தாக்க வரிசை எத்தனை என்றா என்னடா ரெண்டு சரியா ஓகே இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிற முதலாவது விஷயம் வந்து பூச்சிய வரிசை தாக்கம் என்றா என்னடா பார்க்க போகும் இப்போ ஒரு தாக்கத்தை எடுப்போம்டா ஏ பிகம் சி ஏ பிகம் சி ஓகே இந்த தாக்கத்தில் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஏ சார்பான தாக்க வரிச பூச்சியம் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த தாக்கி தாக்க வீதத்தில் ஏனுடைய செறிவு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது ஏனுடைய செறிவை கூட்டினாலும் சரி குறைச்சாலும் சரி அவருடைய தாக்க வீதம் வந்து எந்த வித மாற்றத்துக்கும் உள்ளாகாது ரைட் ஓகே அப்போ நான் இதை சொல்லுவோம்டா இப்போ ரேட் சமன் யோசிப்பேன் ரேட் பப்போசனல் டு ஏனுடைய செறிவினுடைய எக்ஸாம் அடுக்குன்னு நாங்கள் நோம்பலாக போடுறேன் ஏனுடைய செறிவினுடைய எக்ஸாம் அடுக்கு ரைட் மடக்குண்டாயிருக்கு என்ன செய்ய ஏனுடைய செறிவுக்கும் தாக்க வீதத்துக்குமான கிராஃப் அவருக்காக கிரி பார்ப்போம் யோசிச்சு பேருங்களோ இப்போ ஏனுடைய செறிவுக்கும் தாக்க வீதத்துக்குமான கிராஃப் அப்படி வர போகிறா ரைட் அப்போ ஏயுடைய செறிவு இங்கே இருக்குது ரேட் பார்ப்போம் ரேட் 
முக்கியமானது <laughs> தரப்போது <laughs> இல்லையா படித்தவன் தாக்க வீத திறப்பு பாருங்க டைம் போக போக என்னதான் ஈண்டு சிறிவு குறைவடைஞ்சாலும் எங்களுக்கு தாக்க வீதம் மாற்றம் அடைய போகிறது இல்லை அதால் அந்த படித்தவன் மாறாம போகுது நேர் கூட அப்படியே வருவோம் ஓகே ரைட் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் வந்து எங்களோட முதலாம் பரிசு தாக்கத்துக்கு என்ன மாதிரி ரைட் தென் முதலாம் பரிசு தாக்கத்துக்கு அப்படி இந்த கிளாஃப் வந்து பார்த்துக்கணுங்களா ஓகே இது பூச்சி வயசு தாக்கத்து அப்படி இருக்குது ஓகே ஒரு முதலாம் பரிசு தாக்கத்துக்கு இந்த மாதிரி கிராஃப் இருக்கும் ஓகே ஒரு முதலாம் பரிசு தாக்கத்துக்கு இந்த கிராஃப் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் ஓகே முதலாம் பேரப்பு முதலாம் பேருங்க ஒரு முதலாம் பரிசு தாக்க மாட்டா அப்படி சும்மா சொல்லண்டா ஏயில இருந்து ஒரு பி வர தாக்கம் ஒரு முதலாம் பரிசு தாக்க மாட்டா ஏப்பு தென் நாங்கள் எப்படி எழுதலாம் அப்போ ரேட் ரேட் சமன் k into rate per person a into exam அடுக்கு அதா x வந்து ஒன்று a நுடிய a நுடிய ஓராம் அடுக்கு okay a நுடிய ஓராம் அடுக்கு அப்படியேன்டா பாருங்கடா இதுக்கான graph எப்படி விருமண்டாப்பு முதல் கிருந்து மேடி அந்த அல்ல கிருந்து மேடிடா எனக்கு rateக்கும் a நுடிய சிருக்குமான graph பாருங்கு இது வந்து y summon எப்படி இருக்கண்டா y summon y summon m into x Then, the rate of the graph will be able to get the rate of the graph. Then, the rate of the graph will be able to get the rate of the graph. Sorry, the rate of the graph will be able to get the rate of the graph. Oh, my God. The rate of the graph will be able to get the rate of the graph. Y7 MX. Okay, let's see the same thing. Right? The rate of the graph will be able to get டைமோட எப்படி மாட்ட மாட்டேன் டைம் ஏனுடைய செறிவுக்கும் டைமுக்குமான கிராஃப் இது எப்படி இருக்குமண்டா டைம் போக போக தாக்க வீதம் குறையத்தான் போகுது ஏனண்டா ஏண்ட செறிவு குறைவடைகிற வழியா தாக்க வீதம் குறைவடையும் அது எப்படி குறைவடையும் வேண்டா அப்போ குறைவடைகிற வீதத்தில் குறைவடையும் இப்படி இந்த பெட்டலில் குறைவடைஞ்சிட்டு போகும் ஓகே சரி அப்போ தாக்க வீத ஏனுடைய செறிவுக்கும் டைமுக்குமான கிராஃப் வந்து நாங்கள் கருவி இருக்கிறோம் ரைட்டா ஓகே இதில் அடுத்த விஷயம் வந்து பார்க்க போகிறோம்டா ரெண்டாம் பரிசு தாக்கம் ரெண்டாம் பரிசு தாக்கத்துக்கான கிராஃப் அப்படி வரும் இதெல்லாம் சேர்த்து நாங்கள் ஒரு கிராஃபில் பார்க்க போகிறோம்னா இருக்குது ரெண்டாம் பரிசு தாக்கத்துக்கான கிராஃப் அப்படி இருக்குது ரெண்டாம் பரிசு தாக்கத்துக்கான கிராஃப் இதில் என்ன வித்தியாசமடா பார்ப்போம் இப்போ ஏ பிகம் டிஎன் வைப்போம்டா இது ஒரு ரெண்டாம் பரிசு தாக்கம் வைப்போம் ஏலேருந்து டி வருது ஏலேருந்து டி வருது ஒரு ரெண்டாம் பரிசு தாக்கமா இது ஏலேருந்து ஏலேருந்து டி வருது தாக்கம் ஓகே ஏலேருந்து டி வருது ஒரு ரெண்டாம் பரிசு தாக்கம் வந்து வைக்கிறேன் டா அப்போ இந்த ரெண்டாம் பரிசு தாக்கம் வேண்டா நான் எப்படி இல்லை ரேட் ரேட் சமன் கே இன்டு ரேட் சமன் கே இன்டு ஏனுடைய செறிவினுடைய ரெண்டாம் அடுக்கு இல்லையா அப்போ இது எப்படி கோ வேணுமண்டா வை சமன் வை சமன் எம் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரப்போ வை சமன் எம் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ நீ என்ன செய்ய போகிற ரேட்டுக்கு மெயின் செறிவுக்குமான கிராஃப் கிருந்தமண்டா ரேட்டுக்கு மெயின் செறிவுடைய கிராஃப் கிருந்தா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் வேண்டா அப்போ உற்பத்திக்குள்ளால் போகும் ஆனால் எப்படி ஒரு பெட்டர் ஏன்டா வை சமன் எம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டா இந்த கிராஃப் வந்து இப்படி வரும் சரியா ஓகே அப்போ இதை நீங்கள் கம்மியாக பண்ணி பாருங்கள் முதலாம் மேட்சி தாக்கத்தையும் ரெண்டாம் மேட்சி தாக்கத்தையும் கம்மியாக பண்ணுங்க அண்ட் அதே மாதிரி 
டைம் போக போக ஏன்ற சிறிவு குறையும் ஏன்ற சிறிவு குறையத்தான் போகுது ரைட் தென் இந்த பரிக்கிரம் வந்து எங்களுக்கு தாக்க வீதத்தை தருமன்னு சொன்னான் அப்போ ஏன்ற சிறிவு குறைவடைய அடைய அவருடைய தாக்க வீதம் வந்து குறைவடைஞ்சுன்னு போகும் ஆனால் முதலாம் பரிசு தாக்கத்தை விட நல்லா குறைய போகுது ரெண்டாம் பரிசு தாக்கத்தில் ஏன்னா அங்கே அடுக்கில் பாருங்க ஸ்கேர் இருக்கு தென் இந்த கிராஃப் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இதில் வந்து விழும் ஓகே ரைட் இந்த மூன்று கிராஃபையும் வந்து நாங்கள் கம்பையாக பண்ண போகிறோம் அங்கால பார்க்கலாம் மூன்று பரிசு தாக்கங்களுடைய கிராஃப் நாங்கள் கம்பையாக பண்ணலாம் சரி பாருங்க பூச்சி பரிசு தாக்கம் முதலாம் பரிசு தாக்கம் ரெண்டாம் பரிசு தாக்கம் இவைகளுடைய கிராஃப் பாப் பாருங்க பேன் இதில் ஒரு முதலாம் பரிசு தாக்கம் பூச்சி வரிசு தாக்கம் காட்டியிருக்கோம் இல்லையா இந்த பூச்சி வரிசு தாக்கத்தில் பூச்சி வரிசு தாக்கத்தில் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு பாரு பூச்சி வீசு தாக்கத்தில் என்ன இதில் நான் வளமையை முதல் செஞ்சு அதே விஷயம் செஞ்சுருக்கிறேன் ரேட் செவன் கே இன்டு ஏ இன்டு எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் செவன் சீரோ உண்டா ஆ செவன் கே இன்டு ஏன சீரோ அமடு சீரோ அமடுக்கு ஆ செவன் கே கே இன் அழகு கே என்ற என்ன தாக்க வீத மாறுவலி பாருங்கடா இந்த தாக்க வீத மாறுவலி கே என்ற என்னதான் சார் தாக்க வீத மாறுவலி தாக்க வீத மாறுவலி சரியாபு தாக்க வீத மாறுவலி சரியா இந்த தாக்க வீத மாறுலியினுடைய அழகு மாற்றம் அடையும் தாக்க வீதத்தினுடைய அழகு மாற்றம் இல்லை மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ செகண்ட் மைனஸ் ஒன் தான் ஆனால் தாக்க வீத மாறுலியினுடைய அழகு மாற்றம் அடையும் தாக்க வீத மாறுலி வெப்பநிலையிலையும் ஊக்கியாலையும் வந்து பாதிக்கப்படும் ரைட் ஓகே ஆனால் இந்த கீழ் அழகு மாற்றம் அடையுது ஏன் பாருங்க ஆ ரேட் செவன் கே தென் தாக்க வீதத்தினுடைய அழகும் தாக்க வீத மாறுலியினுடைய அழகும் இங்கு சமனாக இருக்கு இதே வச்சு முதலாம் பேச தாக்கத்தை பார்க்கலாம் முதலாம் பேச தாக்கத்தில் பாருங்க அப்போ எக்ஸ் வந்து ஒன் அப்போ ரேட் செவன் கே இன்டு ஏ உடைய ஓராமல் இருக்கு தென் மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் யூனிட்டை பேருங்க அந்த தாக்க வீத மாறுதல் யூனிட்டை பேருங்க ரேட் செவன் கே இன்டு ஏ உடைய சிறிவு தென் கே தாக்க வீத மாறுதலினுடைய அழகு அந்த ஏ இன்ற சிறிவு மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ரேட் அதனுடைய சாரி ஏனுடைய அழகு மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ தாக்க வீதத்துடைய அழகு மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ செகண்ட் மைனஸ் ஒன் தென் கேயுடைய அழகு செகண்ட் மைனஸ் ஒன் என்று வரும் ஏன் மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் ஆகியடா மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் ஆக எனக்கு அழகு செகண்ட் மைனஸ் ஒன் எல்லாம் வந்து கொள்ளும் சரியாதா சார் ரைட் எந்த பிரச்சனையே பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஓகே பாருங்க அடுத்த பிரச்சனை வந்து ரெண்டாம் பரிசு தாக்கத்தில் ரெண்டாம் பரிசு தாக்கத்தில் பாருங்கடா எக்ஸ் செவன் ரெண்டு தென் ரேட் செவன் கே இன்டு ஏ உடைய ஸ்கேர் வளமை மாதிரி இதுக்கு ரேட்ஸ் வந்து மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ செகண்ட் மைனஸ் ஒன் தென் கே இன்டு மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ உடைய ஸ்கேர் என்று வர போகுது ஏன்டா ஏனுடைய அழகு அதாவது ஏனுடைய சிறுவுடைய அழகு வந்து எங்களுக்கு மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ அதோடைய ஸ்கேர் இருக்குது தென் கே இன் அழகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ சுருக்கினா மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ செகண்ட் மைனஸ் ஒன் இல்லை நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா தான் சார் இந்த மூன்று கிராஃபையும் நான் பக்கத்தில் பக்கத்தில் அட் பண்ணி காட்டியிருக்கு பாருங்க அப்படியே பாருங்க சரி இந்த இடத்த பாருங்க சார் சரி இங்கே பாருங்கடா எனக்கு ஒரு பூச்சி வயசு தாக்கத்தில் எப்படி இருக்குது செறிவு கூட கூட செறிவு கூட கூட என்ன செய்யலை எனக்கு ரேட் வந்து மாறவே இல்லை சரியா ரைட் செறிவு சாரி டைமோடு என்ன செஞ்சுட்டு போகுதுன்னா அவை செறிவு அந்த தாக்கியுடைய செறிவை காட்டியிருக்கடா குறைஞ்சினு போகுது ஆனால் அதனுடைய படித்திறன் மாறாமல் போய்கொண்டிருக்குது வீதம் வந்து தாக்க வீதம் வந்து சாய்வு அதை படித்திறன் நாங்கள் எப்படி பிறவு கேள்விகள் செய்யலாம் என்று பிறகு பார்க்கலாம் ஒரு முதலாம் பரிசு தாக்கத்தில் நடக்குதுன்னா முதலாம் பரிசு தாக்கத்தில் வைசமன் எம் எக்ஸ் இல்லையா தென் ஒரு தாக்கியுடைய சிறுவுக்கும் ரேட்டுக்குமான கிராஃப் வந்து இப்படி போகுதுடா அதோட வந்து எங்களுக்கு அந்த கிராஃப் இப்படி வருது எது டைமோட அந்த தாக்கியுடைய சிறுவு இங்கே வந்து அந்த கிராஃப் வந்து இப்படி கொடுத்தினா விழும் ஃபாஸ்ட்டாக விழும் இல்லையா ரைட் ஓகே இந்த இடத்துல என்ன வயசம் எம் எக்ஸ் கேட் இல்லை இப்போ கொஞ்சம் பார்த்து நாங்கள் ரைட் அப்போ இந்த மூன்று கிராஃபையும் வந்து தனித்தனியாக பார்த்துருக்கலாம் கீழே உனக்கு கம்பையாக பண்ணப்பட்டிருக்கு பாப் என்ன மாதிரி இருக்கு தென் இந்த அழகுகள் இந்த விஷயங்களை வந்து தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணி கொள்ளுங்கடா ஃபாஸ்ட்டாக நோட் பண்ணி கொள்ளலாம் ரைட் இதை நீங்கள் இந்த இதை வந்து இன்னும் நீங்கள் திருப்பி பார்க்கணும்னு யோசிச்சிங்கன்னா கல்வி டிவியினுடைய சேனல் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் இருக்கப்போ நீங்கள் அதனோடாக பார்த்து கொள்ளலாம் இப்போ ரைட்டா ஓகே இங்கே எல்லாம் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து பாருங்கடா இந்த கிராஃபில் வந்து நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோம் செஞ்சுருக்கோம் பண்ணாடா எல்லாத்தையும் கம்மையாக பண்ணியிருக்க
ஓகே உனக்கு இது நல்லா ஈஸியாக வந்து விளங்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது இப்போ செறிவுக்கும் இந்த கிராஃப் ஒன்றே உணவு காணும் இல்லையா இந்த செறிவுக்கும் பாருங்கடா செறிவுக்கும் செறிவுக்கும் சரியா வீரத்துக்குமான கிராஃப் பாருங்க இந்த இடத்தை இந்த பூச்சி வயசு தாக்க முறையாக காட்டி இருக்கு இல்லையா அப்போ மாறே இல்லை முதலாம் வயசு தாக்கத்துக்கு அப்படி நேர் கூட போகுது மற்றது வந்து என்ன போ அதிகரிக்கிற வீரத்தில் போய் கொண்டு இருக்கு இங்கே வேணுங்க அதிகரிக்கிற வீரத்தில் போகுது இல்லையா ரைட் அதிகரிக்கிற வீரத்தில் போகுதுங்க இங்கே வேணுங்கடா இதத்தின் ரெண்டாம் வயசு தாக்கம் இல்லையா அதிகரிக்கிற வீரத்தில் அதிகரிக்கிறது விளங்குதா ரைட் ஓகே இந்தியாவில் வேணுங்க செறிவுக்கும் டைமுக்குமான கிராஃப் ஒரு பூச்சி வயசு தாக்கம் என்ன அது அந்த படித்தில் மாறி இல்லை முதலாம் வயசு தாக்கத்தை காட்டிலும் ரெண்டாம் வயசு தாக்கம் கொஞ்சம் வேகமாக என்ன செய்யணும் வருதுன்னா அந்த செறிவு வீழ்ச்சி அடையுது என்ன ஸ்கேட்டில் இருக்கிறபடியே வேகமாக வீழ்ச்சி அடையுது ரைட் அங்கே பூச்சி எடுத்து வருது காட்டலாம் வேண்டிய ஓகே நார்மலாக இதில் ஸ்டாப் பண்ணப்பட்டது அங்கால் ஒரு மடக்கைக்கும் அது என்னப்போ மடக்க வீரர் லொக் ரேட்டுக்கும் லொக் செறிவுக்குமான கிராஃப் கீழே இருக்கு இந்த கிராஃப் எப்படி கீறலாம் என்ற விஷயம் ஒருக்கா பார்க்கலாம் சரி அப்படி இந்த மூன்றாவது கிராஃப் எப்படி கீறலாம் சரியா நான் இதில் எழுதி காட்டுறேன் பேர் ஆ ரைட்டு பேர் அப்போ இப்போ ஒரு பூச்சி வயசு தாக்க வேண்டாதா சா யோசிச்சு பேர் நான் இல்லை எழுதுட்டானா ஒரு பூச்சி வயசு தாக்கம் இதில் எழுதுனா ரைட் ரேட் சமன் ரேட் சமன் பேர் அப்போ ரேட் சமன் கே ஓகேயா தென் லொக் ரேட்டுக்கும் லொக் சிறுவுக்குமான கிராஃப் தானேடா பேர் எனக்கு சொல்ல அப்போ கே அப்போ ரெண்டு பக்கம் லொக் எடுப்போம் இல்லையா லொக் ரேட் லொக் ரேட்டுக்கும் ஏ விடைய சிறுவுக்கும் இதே வந்து ஒரு முதலாம் வயசு தாக்கத்துக்கு பார்த்தோம்னா அதுக்கு நாங்கள் இந்த மாதிரி எழுதியிருப்போம் இது ரேட் செமன் ரேட் செமன் கே இன்டு ஏ என்று எழுதியிருப்போம் இல்லையா கே இன்டு ஏ என்று எழுதியிருப்போம் ரெண்டு பக்கம் லொக் எடுப்போம்டா லொக் ரேட் லொக் ரேட் நான் ரெண்டு போட்டுமா லொக் ரேட் செமன் அங்கால் லொக் எடுத்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெருக்கலாக இருக்கிற கூட்டல் அழுகலாம் லொக் கே லொக் கே ப்ளஸ் லொக் ஏன்னு போடலாம் லொக் ஏன்னு நீங்கள் போடலாம் தென் எப்படி கிராஃப் இருக்கிறா அப்போ வைஸ் செமன் பேர லொக் ரேட் இல்லையா இது லொக் ரேட்டா அப்போ இது வைஸ் செமன் வைஸ் செமன் பேருங்க லொக் ஏக்குமான கிராஃப் தானே மடக்கு செறிவு இல்லையா அப்போ மட செறிவு வேண்டாம் லொக்கா லொக் லொக் ஓகே மடக்கை தான் நோட் பண்ணிக்கணும் அப்போ இது என்னடா அப்போ இதில் ஒன்று இருக்குது ஒன்று வைஸ் செமன் எம் எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து லொக் ஏ ப்ளஸ் சி அந்த வட்டி துண்டுன்றத பேருங்க சி அந்த லொக் கேயா இருக்கு அந்த மடக்கேன்னு போட்டிருக்கிறா ஓகே லொக் கே என்று போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஒரு முதலாம் வயசு தாக்கிறதுக்கான கிராஃப் ஒரு இடம் போகுது இது கட்டாயம் இது முக்கியமாக அப்போ இந்த உங்களோட என்ஐயில் கிட என்ஐயினுடைய நோட்ஸில் கிடக்கிற விஷயம் தான் இதை நான் காட்டியிருக்கேன் இதில் ரைட் ஓகே நீங்கள் அடுத்து பார்க்கலாம் விட அப்போ இதே இதே மாதிரி ரெண்டாம் வயசு தாக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி ரெண்டாம் வயசு தாக்கிறதுக்கு நான் இஞ்சால் அழுகிறேன் சார் ரைட் ரெண்டாம் வயசு தாக்கிறது இந்த இடத்துல அழுகி காட்டுறேன் ரைட் ரெண்டாம் வயசு தாக்கம் வேண்டா ரேட் ரேட் சமன் கே இன்டு ஏனுடைய ஸ்கேர் என்ன விடப்போது இல்லையா தென் நான் ரெண்டு பக்கம் லொக் எடுப்போம்டா பேருங்க லொக் ரேட் லொக் ரேட் அப்போ ஆ ரெண்டு போகிறேன் சமன் அங்கால உடைச்சம் வேண்டா லொக் கே லொக் கே ப்ளஸ் லொக் ஏனுடைய ஏனுடைய ஸ்கேர் இந்த ரெண்டுத்துக்கு முன்பு போடலாமா இல்லையா தென் லொக் ஆ லொக் ஆ சமன் லொக் கே ப்ளஸ் டூ லொக் ஏ என்ன வேற போகுது டூ லொக் ஏ அப்போ பேர் வை செமன் வை செமன் வை செமன் எம் மேரி ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி வை செமன் எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த படித்திறன் ரெண்டாக தரும் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் வயசு தாக்கத்துடைய அந்த சாய்வை காட்டிலும் சொல்லுங்கள் அப்போ ரெண்டு மடங்காக இருக்கும் ரெண்டாம் வயசு தாக்கத்துடைய சாய்வு ஆனால் அந்த வட் என்ன வைசமன் எம் எக்ஸ்பிரஸ் சிண்டா அந்த வட்டி துண்டோட போகிற நே ஒரு நேர் கூட இருக்குது இல்லையா லொக் கேயில் வட்டி கொண்டு போகிற ஒரு நேர் கூட இருக்குது தென் நாங்கள் இந்த கிராஃபை வந்து கவி காட்டியிருக்கேன் சரி மேலே இந்த வெளியினது கொஞ்சம் பார்த்து கொள்ளுங்களா ஆனால் உனக்கு எப்படி வந்தேன்னு சொல் விஷயம் வந்து நான் இல்லை ரைட் ரைட் அப்போ இந்த கிராஃபை வந்து வழியாக பார்த்து கவி கொள்ளலாம் சரி அடுத்ததுக்கு போகலாம் 
அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் ஓகே இங்க பாருங்கடா இந்த வகையான கேள்வி வந்து உனக்கு செகண்ட் பார்ட்ல நிறைய வரும் ஐ மீன் என்ன ஒவ்வொரு வயசும் வரலடாவா ரைட் பரிசோதனை ஒழுங்கமைப்பின் மூலம் தாக்க வரிசை துணிதல் இதில் ஒரு உதாரணம் தந்திருக்குது இந்த உதாரணத்தாலே உனக்கு விளங்கப்படுத்த போகிறேன் இது செகண்ட் பார்ட்டுக்குரிய கேள்வி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் பின்வரும் தாக்கத்தை மாறா வெப்பநிலையில் கருதுக கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் இந்த கேள்வியை எழுதி கொள்ளலாம் ரைட் ஏயும் ரெண்டு பியும் சேர்ந்து சி ப்ளஸ் டி எங்களுக்கு கிடைக்குது இதோட தாக்கம் இல்லையா ரைட் இப்போ இந்த தாக்கத்தில் இதான் தாக்கம்டா இந்த தாக்கத்தில் பேருங்க தாக்கம் காட்டியிருக்காங்க வீத விதி பின்வருமாறு காணப்படும் இது வீத விதியா ரைட் வீத விதி தாக்க வீத விதி சரியா வீத விதி பின்வருமாறு காணப்படும் என்னன்னு சொல்லலான் சொல்றேன் ரேட் சமன் கே இன்டு ஏனுடைய என்ன எம்ஆம் அடுக்கு அண்ட் பியினுடைய என்ஆம் அடுக்குன்னு காட்டி எடுக்கிறான் எங்கம எண் என் பெருமானங்களை துணிவதற்கு அதாவது அவைகளுடைய தாக்க வரிசையை துணிவதற்கு சில சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு அவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட முடிவுகள் பின்வருமாறு அமைந்தன நாங்கள் பிராக்டிக்கல் செஞ்சு அந்த எம்மையும் எண்ணையும் காண போகிறோம் சரியா சிமோல் எம் சிமோல் எண்ணை நாங்கள் காண போகிறோம் இந்த கேள்வி நாங்கள் எப்படி செய்யலாம் மூன்று பிராக்டிக்கல் செஞ்சுருக்கிறோம் அதில் ஒவ்வொன்றனுடைய செறிவுகளையும் மாற்றி ஆரம்ப தாக்க வீதம் காணிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஏனுடைய தாக்க வயசை எம் துணிக என்று கேட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எம் என் மொத்த தாக்க வயச துணிகள் எப்படி அண்ட் ஒரு செறிவு ஏனுடைய பியனுடைய வேறு செறிவுகள் தந்து தாக்க வீதம் துணிகள் எப்படி என்ற பிரச்சனைகளை வந்து பார்க்கலாம் இதே மாதிரி கேள்விகள் நீங்கள் தொடர்ந்து இருக்கும் அப்போ பாசிபிளில் தொடர்ந்து அங்கே நாங்கள் பின்னுக்கு பார்த்துட்டு போகலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் கேள்வி எப்படி செய்யலாம் என்றதை பார்க்கலாம் பாருங்கப்போ ஏயும் பியும் சேர்ந்து சி இண்டியும் வேறு தாக்கத்தினுடைய இது ஒரு பலவடி தாக்கமோ சம்திங் எப்படி நான் இருக்கணும்டா ஆனால் நாங்கள் அந்த தாக்க வரிசை எம்மையும் எண்ணையும் கணிக்கணும் இது கணிக்கிறதுக்கு என்ன மெதட் பா பாருங்கடா இப்படியான கேள்விகளுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்டா ஏ சார்பான தாக்க வரிசை நீங்கள் காணணுமண்டா பி மாறாமல் இருக்கணும் பியினுடைய சிறிவு மாறாமல் வச்சுக்கொண்டு ஏயின்ற சிறுவை மாற்றி நாங்கள் தாக்க வீதம் கணிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படியான இடம் வந்து இங்கே எதுண்டா பரிசோனி இலக்கம் ஒன்றையும் பரிசோனி இலக்கம் ரெண்டையும் பாருங்க பி மாற்றம் இல்லை ஏ வந்து மாற்றம் அடையுது ஏ வந்து மாற்றம் அடையுது தென் ஏ சார்பான தாக்க வரிசையை நாங்கள் கணிக்கலாம் இப்போ நான் கொஞ்சத்துக்கு முதல் பார்த்தனால் எனக்கு ரேட் சமன் அப்போ ஆர் ரெண்டு போகிறேன்டா சுமார் இல்லை ரேட் நல்லது தானே ரேட் சமன் ரேட் சமன் கே இன்டு ஏனுடைய எம்ஆம் அடுக்கு இன்டு பியினுடைய எண்ணாம் அடுக்கு எழுது நான் எழுதுறேன் கல பரிசோதனை இலக்கம் பரிசோதனை இலக்கம் பரிசோதனை இலக்கம் சரியா ஒன்று கம ரெண்டு கெடுதுக ஒன்று கம ரெண்டில் இருந்து இப்போ போடுமா ஒன்று கம ரெண்டில் இருந்து நான் அப்ளை பண்ணுவோம் சரியா ஒன்று கம ரெண்டு இருந்து ரைட் ஓகே பா ஒன்று கம ரெண்டு நாங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டா ஒன்று கம ரெண்டு கன்சிடர் பண்ண வேண்டா இல்லை பேருங்க ரசா இதில் நான் அப்படியே அப்ளை பண்ணுவோம்டா முதலாவது பிராக்டிக்கலில் வந்து ஆரம்ப தாக்க வீதம் அவ்வளோ வேண்டாம் ஒன்று தசம் ஏழு ஐந்து தர பத்தின் செய்ய மூன்று யூனிட் இருக்கு இல்லையா பத்தின் செய்ய மூன்று மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ செகண்ட் மைனஸ் ஒன் தென் மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ செகண்ட் மைனஸ் ஒன் ரைட்டா சமன் சமன் கே என்று போகலாம் இல்லை ப்ரப்போசனல் டு ப்ரப்போசனல் டு ஒன்று போட்டு செஞ்சுருக்கலாம் அப்படா அப்போ நேர்விகித சமன் இல்லா கேயை விட்டுடலாம் இல்லையா நான் நேர்விகித சமன் போட்டு மாடா நேர்விகித சமன் ஏனுடைய சிறு அவ்வளோ வேண்டா 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென்டு தப்போ மைனஸ் டூ இல்லையா அப்போ ரெண்டு தசம் ஐந்து தர ரெண்டு தசம் ஐந்து தர பத்தின் சைய ரெண்டு பத்தின் சைய ரெண்டு இதனுடைய எவ்வளோ வைப்பு இதனுடைய எம்ஆம் அடுக்கு இன்டு இன்டு அங்கே பார்த்தோம்னா மூன்று தர பத்தின் சைய ரெண்டு மூன்று தர பத்தின் சைய ரெண்டு அதனுடைய எண்ணாம் அடுக்கு இதே மாதிரி அடுத்த பிராக்டிக்கல் எடுப்போம் வைப்போம் மூன்று தசம் ஐந்து தர மூன்று தசம் ஒன்றுக்கு மூணு ரெண்டு இல்லையா மூன்று தசம் ஐந்து தர மூன்று தசம் ஐந்து தர பத்தின் செய்ய மூன்று பத்தின் செய்ய மூன்று ஜுண்ட போடலாம்டா மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ செக்க மைனஸ் ஒன் ஓகே ப்ரப்போசனல் டூ இவருடைய சிறு எவ்வளோ பேரா ஐந்து தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு அப்போ ஐந்து தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு ஐந்து தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு 
அதோடைய எம்மா மடங்கு யூனிட போட்டுக்கணும் கூட அடையில் அண்ட் அவள் மற்றது வந்து மூணு தடவை பத்து செய்ய ரெண்டு மூணு தடவை பத்து செய்ய ரெண்டு அதனுடைய எண்ணா மடங்கு ஓகே இப்போ நீ என்ன செய்யலாம் மண்டா அப்போ இந்த ரெண்டு சமன்பாடையும் நீ பிரிக்கலாம் ரைட் இந்த முதலாவது சமன்பாடு எடுக்க வேண்டா இது ரெண்டாவது சமன்பாடு எடுக்க வேண்டாம் ஒன்னுங்கள் ரெண்டு ஒன் பை டூ எவ்வளோ வேண்டா ஒன் பை டூ அதாவதுடா இங்கே பார்த்தோம் வேண்டா ஹாஃப் ஏன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவால் மேலேங்களையும் பிரிக்கலாம் இது அஞ்சு இல்லையா தென் ஒன் பை டூ சமன் நேர்வீதம் சமன் நேர்வீதம் சமன் பிரிக்கப்படையே சமனாக மாறும் அங்கே ஹாஃபினுடைய எம்மா மடுக்கு அப்படின்னு வரும் ரைட் ஆஃப் ஹாஃபினுடைய எம்மா மடுக்கு இங்கே ஹாஃபினுடைய ஓரா மடுக்கு தென் இதில் இருந்து நாங்கள் சொல்லலாமடா எம் சமன் ஒன் இந்த மனசால் எப்படி நாங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது இவருடைய ஏ உடைய சிறிவு நாங்கள் இரு மடங்காக கேட்க தாக்க வீதமும் ரெண்டு மடங்காகுது ஏன்ற சிறிவு ரெண்டு மடங்காக கேட்க தாக்க வீதமும் ரெண்டு மடங்காகுதுண்டா அவர் சார்பான தாக்க வரிச ஒன்றா இருக்கு தென் ஏ சார்பான தாக்க வரிச எம் வந்து ஒன்று அதனால் கண்டுட்டா எம் செவ்வனவுல வந்து எங்களுக்கு ஒன்றுன்னு கண்டுட்டு அடுத்து என்ன காரணம் இதே மாதிரி பிராக்டிக்க செய்யணும்டா ரை அப்போ இதே மாதிரி நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் பிராக்டிக்க செய்வோம் ரைட் பாப் இதே மாதிரி என்ன செய்யலாமடா நான் பாபம் ரெண்டையும் மூன்றையும் சாரி ஒன்றையும் மூன்றையும் எடுக்கிறேன் அங்கதான் எனக்கு என்னன்னா அவைகளுடைய ஏ இன்ன சிறிய மாறாம இருக்கீங்க பி இன்ன சிறிய மாறுறது அப்ப பிராக்டிக்கல் ஒன் பிராக்டிக்கல் ஒன் அண்ட் த்ரீல இருந்து எடுப்போம் நான் என்ன செய்வோம் அதே சமல் ஒன்றே போட போகுது ரேட் ப்ரப்போசனல் டூ பாருங்க ரேட் ப்ரப்போசனல் டூ ஏனுடைய எம்ஆம் அடுக்கு அண்ட் பியினுடைய என்ன மடுக்கு ஏனுடைய எம்ஆம் அடுக்கு பியனுடைய என்ன மடுக்கு இதில் அப்படி அப்ளை பண்ணுறது அவ்வளோடா பிராக்டிக்கல் ஒன் அண்ட் த்ரீ இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்டூ டென் டூ மைனஸ் தேர்ட் ப்ரப்போசனல் டூ ஏ இன்ட் சிறிய வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு சம ஐந்து ரெண்டு சம ஐந்து தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு அண்ட் பியுடைய சிறிய எவ்வளோ வேண்டாம் மூணு தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு மூணு தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு யூனிட்டை போட்டுக்கணுங்கடா என்ன மடுக்கு இது வந்து எம்ஆம் அடுக்கு ஓகே அடுத்த பிராக்டிக்கல் வந்து மூன்றாவது பிராக்டிக்கல் மூன்று சம ஐந்து தர பத்தின் மூணு சம ஐந்து தர பத்தின் செய்ய மூணு மூணு சம ஐந்து தர பத்தி செய்ய மூணு ப்ரப்போசனல் டூ ரைட் ப்ரப்போசனல் டூ எவ்வளோடா ஏன்ற சதவீதம் வந்து ரெண்டு சம ஐந்து ரெண்டு சம ஐந்து தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு அதனுடைய எம்ஆம் அடுக்கு அண்ட் மூணு தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு சொல்லி ஆறு தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு ஆறு தர பத்தின் செய்ய ரெண்டுடைய எண்ணாம் அடுக்கு ஃபைவ் இப்போ நீ என்ன செய்கிறா இதை வந்து நான் என்ன எடுக்கிறேன்டா இவரை நான் மூன்றாவது சமன்பாடு இவரை நாலாவது சமன்பாடு எடுத்து போடுறேன் தென் மூன்ற நாலாவது பிரி மூன்றாவது சமன்பாடு நாலாவது பிரிச்சு என்ன உனக்கு என்ன அடைக்கிறேன்டா அப்போ இப்போ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தர பத்தின் செய்ய மூணு அங்கே மூணு சம ஐந்து தர பத்தி செய்ய மூணு பிரித்தா உனக்கு ஹாஃப் ஒன் வேற போகுது ஹாஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எங்களுக்கு இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டென் தான் மைனஸ் டூவும் கிளை வெட்டு போடுமடா அங்கே ஹாஃப் ஹாஃபினுடைய எண்ணாம் அடுக்கு தென் உனக்கு தெரியுமடா ரைட் தென் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சரியா அப்போ என் செவன் ஒன் அப்போ உனக்கு தெரியுது ஏ சார்பான தாக்க வரிசையும் ஒன்று பி சார்பான தாக்க வரிசையும் ஒன்றுண்டா மொத்த தாக்க வரிசை வந்து ரெண்டாக இருக்கு மொத்த தாக்க வரிசை தான் தாக்கத்தினுடைய தாக்க வரிசைன்றது நான் இரு ரெண்டு தாக்கிகள் சார்பான தாக்க வரிசைகளையும் கூட்டணும்டா ஏ சார்பான தாக்க வரிசை ஒன்று பி சார்பான தாக்க வரிசை ஒன்றுண்டா மொத்த தாக்க வரிசை ரெண்டாக இருக்கு சரியா ஓகே இப்படி தான் இந்த கேள்விகள் வந்து வரப்போகுது ஓகே நாங்கள் இதுக்கு பிறகு என்ன செய்யலாம் வேறு எந்த மாதிரி இந்த கேள்வி வேணும் பண்ணா ஓகே நாங்கள் இப்போ ரெண்டு பேர் சேதமான தாக்க வரிசைகளும் வந்து இங்கே கணிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா சரி ஓகே இல்லை வேறு என்ன மாதிரி கேள்வி வேணும் பண்ணா இப்போ தென் நீங்கள் பார்க்கலாமடா இப்போ ஏ என்ன சொல்லி இப்படி தான் கேட்பா ஏனுடைய செறிவு வந்து ரெண்டு மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ கேப் ரெண்டு கேபிளம் கூட மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ பியுடைய செறிவு நான் சும்மா கேள்வி சொல்கிறேன் டாபா மூணு மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ஏனின் ஏனின் தாக்க வீதத்தை காண்க ரேட் சமன் யாது தாக்க வீதம் யாதுன்னு கேட்குறாங்க தென் இந்த இதுக்கான கோவை நாங்கள் எல்லாம் ரேட் சமன் ரேட் சமன் யோசிச்சுப்பாங்களா ரேட் சமன் அதாவது ரேட் ப்ரப்போசனல் டூ ரேட் ப்ரப்போசனல் டூ ஏனுடைய இப்போ எழுதலாம் ஓராம் அடுக்கு இன்று பியினுடைய ஓராம் அடுக்கு கண்டுட்டா 
அது நைன்ஸ்னா இதா ஒரு பிராக்டிகல் எடுக்கணும் முதலாவது பிராக்டிகல் எடுப்போம் அப்ப பிராக்டிகல் 1 எடுத்தேன்னா அதுல என்ன சொல்லுதடா கிரேட் வந்து பாருங்கடா ஒன்டஸ் மேல் ஆயிந்து தர 10 சேம் உண்டு ஒன்டஸ் மேல் ஆயிந்து தர 10 சேம் உண்டு ப்ரோபோஷனல் டு a உடைய சிறுவி அவ்வளவு 2s ஆயிந்து தர 10 சேம் 2 2s ஆயிந்து தர 10 சேம் 2 அதுடைய ஓராம இருக்கு இன்டு அடுத்த 3 தர 10 சேம் 2 மூணு தர பத்தின் சயர் ரெண்டு அதோடைய ஓராம இருக்கு இந்த இதுல இருந்து மீன் செய்யலாம் அப்போ இந்த சமன்பாடுகளை பிரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியா இருக்கு இது என்னப்போ எங்களுக்கு இத ஐந்தாவது சமன்பாடு என்று இத ஆறாவது சமன்பாடு என்று வச்சிங்கன்னா அஞ்சு ஆறால பிரிச்சிங்கன்னா சாரி இதான் அஞ்சாவது சமன்பாடு இது ஆறாவது சமன்பாடு எடுத்தீங்கன்னா அஞ்சு ஆறால பிரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்போ தாக்க வீதத்துக்கான அந்த பெருமானம் வந்து வந்து கொள்ளக்கூடா சார் ரைட் அவ இப்படியான கேள்விகள் நாங்க பூச்சியின் பூச்சி வரிசை தாக்கம் ஒன்றில் தொடக்க வீதம் ஆள் நோட்டும் அதன் வீத மாளிகையும் ஆகும் தொடக்க சிறுவு ஐம்பது வீதத்தினால் குறையும் போது தாக்கன் தாக்கத்தின் வீதம் என்னென்னு கேட்குறாங்க அப்போ இந்த கேள்விகளை பாருங்க எப்படி வருது பாசிப் வியூ இது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஈஸியடா எங்களுக்கு தேவையான உண்மைக்கும் கவனிங்க என்ன படிச்சுருக்குறோம் இல்லையா ஒரு தாக்க கணக்கு இல்லை சொல்லைக்க சில விஷயங்கள் வந்து கூடவே இருக்கும் இல்லையா எப்படி <laughs> தாக்க வீதத்துக்கான கோவலி நாங்கள் ஒரு முதன்மை தாக்கத்தில் எப்படி ஒரு பலபடி தாக்கத்தில் எப்படி என்ன விஷயம் பார்த்துருக்கோம் ரைட் ஓகே அதை விட மூலக்கூற்று திறன்கள் அடையாயில் காலம் பிரச்சனைகள் பிறகு பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் தாக்க வரிசையை எப்படி கணிச்சு நாங்கள் ஒரு தாக்க வரிசையை கணிப்பது எப்படி என்ன விஷயம் இப்போ பார்த்துருக்கோம் ரைட் அங்கால மூலக்கூட்டு திறன் அடையாயில் காலம் பிற தாக்க வீதம் தாங்கி இருக்கிற கேரணி வெப்பநிலை அமுக்கு செறிவு அமு வெப்பநிலை அமுக்கு செறிவு ஊக்கி பௌதிக நிலைமைகள் இப்படி தான் இருக்குது அவை எப்படி தாக்கு வைத்த பாதிக்கும் அந்த விஷயங்களை வந்து பார்ப்போம் அதை விட ஒரு மூணு பிராக்டிகல் இருக்குடா மூணு பிராக்டிகல் மேலே இது மெக்கானிசத்தை ஆராயிரம் ஒரு பரவடி தாக்குதல் மெக்கானிசத்தை ஆராய இவ்வளோ தான் இந்த பாடம் தான் இருக்கும் நல்ல ஈஸி பாடம் இது வந்து பங்குட்டு குணங்கத்தோட சேர்ந்த கேள்வியாக வருது பங்குட்டு குணங்கத்தோட சேர்ந்து வருவோம் ரைட் ஓகே இப்போ இந்த கேள்வியை பார்ப்போம் ரைட் பாருங்க பூச்சி வரிசை தாக்கம் ஒன்றின் தொடக்க வீதம் ஆள் நோட்டும் அதன் வீத மாளிகையும் ஆகும் தொடக்க செறிவு ஐம்பது வீதத்தினால் குறையும் போது தாக்கத்தின் வீதம் அப்படின்னு கேட்கிறான் உனக்கு தெரியும் ராசா உனக்கு தெரியும் ஒரு பூச்சி வரிசை தாக்கம் வண்டா நாங்கள் என்ன எழுதுறோம் வண்டா ஒரு பூச்சி வரிசை தாக்கம் வண்டா ரேட் சமன் கே என்று எழுதிடுவோம் ரேட் எனக்குமனா இருக்கும் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ஐம்பது வீதத்தினால குறைக்கிறீங்க நீங்கள் செறிவை எப்படி தான் மாற்றினாலும் அந்த தாக்கியினுடைய செறிவை எப்படி மாற்றினாலும் தாக்க வீதம் மாறாது அந்த தாக்க வீதம் வந்து தாக்கியினுடைய செறிவில் தங்கி இருக்காது அதான் பூச்சிய வரிசை தாக்கம் அதான் எங்களை பூச்சிய வரிசை தாக்கம் சரியா அப்போ அப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா ரேட் செவன் கே ஓகே ரைட் அப்போ ஆன்சர் வந்து தாக்கத்தின் வீதம் வந்து கே ஆ தான் இருக்கும் முதலாவது ஆன்சர் பொறுத்த தாக்க வரிசை தொடர்பாக ரெண்டாவது கேள்வி எப்போ கூட முதலாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ரெண்டாவது கேள்வி பேர் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுக்கான கேள்வி தாக்க வரிசை தொடர்பாக பின்வரும் கூட்டுகளில் எது எழுதவை தவறானது எழுத தவறானவை 
முதன்மை தாக்கத்தின் வரிசை முழுமனாக இருத்தல் வேண்டும் முதன்மை தாக்கத்துடைய வரிசை முழுமனாக இருத்தல் வேண்டும் யோசிச்சுப்ப இப்ப ஏ பி சேர்ந்து ஏ பிளஸ் ரெண்டு பி பிகம் சி இது ஒரு முதன்மை தாக்கம் ஒண்ணு வாய் ஒரு முதன்மை தாக்கம் இதை நீங்க எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா இதனுடைய தாக்க வரிசை என்றது அந்த மூல் குணகமா இருக்கும் ஏடைய தாக்க வரிசை ஏ சேதமான தாக்க வரிசை ஒன்று பி சேதமான தாக்க வரிசை ரெண்டு ரைட் அப்ப முதன்மை தாக்கத்துடைய வரிசை முழுவனாக இருக்க வேண்டும் வேண்டும் என்றது சரி தாக்கத்தின் வரிசையானது பரிசோதனை ரீதியாக துணியப்படும் ஒரு பெருமானமாக இப்ப நான் கொஞ்சம் செஞ்சு மேடா பிரக்டிக்கலா நாங்க என்ன செய்யலாம் துணியலாம் துணியில ஒரு பெருமானம் ஆகும் சரி தாக்கம் வரிசை எப்பொழுதும் 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 சமன் செய்யப்பட்டு சமன்பாட்டில் உள்ள தாக்கிகளின் பீசமான குணங்களின் குடுத்தது சமனாகும் அது முதன்மை தாக்கத்துக்கு சரி அதாவது ஒருபடி தாக்கத்துக்கு சரி ரைட் எலிமெண்ட் ரியாக்சனுக்கு சரி ஆனா ஒரு பலபடி தாக்கத்துக்கு வந்து இது பிழைக்கும் தாக்கம் ஒன்றின் வரிசையானது வீதவிதி கோவையில் உள்ள தாக்கிகளின் மூல சிறைவுகளின் அடுக்களின் கூடுத்தொகைக்கு சமனாகும் சரிடா என்னன்னா தாக்கம் ஒன்று எப்படியும் இருக்கணும்டா இங்க ஆர் ப்ரப்போசனல் டூ ஏனுடைய எக்ஸாம் அடுக்கு அண்ட் பியினுடைய வையாம் அடுக்கு இது வீதவிதி கோவையினவை எப்போ அப்போ அந்த தாக்கம் ஒன்றின் வரிசையானது வீதவிதி கோவையில் உள்ள தாக்கிகளின் மூல சிறுவிகளின் கூடுதலுக்கு சமனாகும் அந்த தாக்கத்தோட வரிசை என்ன எக்ஸ்பிரஸ் வை தானே இந்த கூட்டு வந்து என்ன சரி தென் ஏபிடி விட ஐந்து இந்த கேள்விக்கான விட ஐந்து ஸோ தவறானது கேட்ட வேண்டா சொவையப்பு இது தவறானது கேட்டிருக்கான் தென் தவறானது என்றபடியா எனக்கு என்ன ஆன்சராக இருக்கும் வேண்டா சி மட்டும் அஞ்சு ஆனால் விட அஞ்சு சரிதான் இல்லையா சொவையா அஞ்சு ஆனால் விட சியா சரி அடுத்த கேள்விக்கு வாங்க போ மூன்றாவது கேள்வி தாக்க விரிசை தொடர்பாக பின்வரும் கூட்டுகளில் எது அல்லது எவை தவறானது அல்லது தவறானவை சரியா ரை தாக்க வரிசை தொடர்பான பின்வரும் கூட்டுகளில் எது தவறானது அல்லது தவறானது இதுவும் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் கேள்வி தான் முதலாவது முதன்மை தாக்கத்தின் வரிசை முழுவனாக இருத்தல் வேண்டும் இது இப்ப பார்த்துக்கள் இல்லையா சொல்லா இந்த கேள்வி வந்து திருப்பி அடிக்க அடிக்கப்பட்டிருக்கு சொல்லா நாலாவது கேள்விக்கு வாங்க நாலாவது கேள்விக்கு வாங்க முதன்மை தாக்கும் முதலின் வரிசையை பரிசோதனை ரீதியாக துணியும் போது வெப்பநிலையானது ஒரு மாறா பெருமானமாக பேணப்பட வேண்டும் ஏனெனில் இப்ப கொஞ்சத்துக்கு முதல்ல நாங்க பார்த்திருப்போம் அந்த பிராக்டிக்கல்ல வந்து நாங்க என்ன செய்யணும்னா ரேட் ப்ரப்போசனல் டு ஏனுடைய எக்ஸாம் அடுக்கு அண்ட் பியினுடைய வையாம் அடுக்கு இப்படி பொடி செஞ்சுடா ரைட் ஏனுடைய எக்ஸாம் அடுக்கு அண்ட் பியினுடைய வையாம் அடுக்குன்னு பொடி செஞ்சேன் ரைட் ஓகே அப்போ என்னடா எனக்கு அதே மாதிரி என்ன பிரச்சனை என்னப்பு இங்கேயும் வந்து எனக்கு சாரி அப்போ என்ன பிரச்சனை என்னடா இந்த இடத்துல வந்து ஏன் நாங்கள் அப்படி போட்டுனாங்கண்டா அந்த இடத்துல ஏன் அப்படி போட்டுனாங்கண்டா ஓகே இந்த நாலாவது கேள்வியை ஓகே இந்த கேள்வி பார்க்கணும் அப்போ நாலாவது கேள்வி அந்த மூன்றாவது கேள்வி ஏற்கனவே செய்த கேள்வி தான் இந்த நாலாவது கேள்வி அப்படி தொடர்ந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்போ அடுத்த வகுப்பில் நாங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம் சரியாப்பு இன்றைக்கு இதோட வந்து நாங்கள் டிபாண்ட் பண்ணோம் சரியாப்பு தொடர்ந்தும் நீங்கள் இந்த கல்வி டிவியினூடாக இந்த தாக்க இயக்கி வேல் பாடத்தோட அங்கே நெஞ்சு உணவு இங்கே நாங்கள் அங்காலே ஃபிசிக்கல் பாடங்களும் தொடர்ந்தப்போ அவத்த சமில் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி வந்து அயின்சமுள்ள அது தேர்வுகளும் அங்கே பாசிப்பை ஓப்பனும் வந்து நடக்கும் சரியாப்போ ஓகே வணக்கம்